queridos chefs, bienvenidos una vez más a este su canal, las delicias de Pau Pau. Y para el día de hoy les traigo una receta súper espectacular. Vamos a hacer unos deliciosos helados de coco. Esta receta me la pidió un suscriptor, así que si tú quieres que yo haga una receta en especial, por favor déjamelo saber en la cajita de comentarios. En este momento vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy y me acompañan de una vez a la preparación. Bueno mis chefs, lo primero que vamos a hacer es poner a remojar los palitos de helado y seguido de esto lo que vamos a hacer es proceder a pelar el coco. Si a ustedes les queda difícil pelar el coco, pidan ayuda así como yo lo hice con mi esposo o si no, lo pueden colocar en la estufa y allí lo pueden pelar mucho más fácil. Entonces vamos a proceder a sacarle la agüita del coco que esta agua la vamos a utilizar para los helados. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a partirlo de esta manera con un cuchillo fuerte, le vamos a dar golpes y miren, el parte súper fácil. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a sacar la parte del coco, la comedita del coco y como pueden ver con el cuchillo se saca muy fácil. Bueno mis chefs, entonces ahora lo que vamos a hacer es que un coco lo voy a utilizar para cortarlo en cuadritos porque este lo vamos a licuar. ¿Listo? Entonces de esta manera ustedes los van a ir picando eh, cuadros pequeños para que puedan ayudarle a la licuadora, ¿listo? Ahora, con el otro coco lo que voy a hacer es que voy a rayar la mitad de coco y la otra mitad la voy a picar en trocitos. Esto lo vamos a reservar porque al final de la receta lo vamos a utilizar, ¿listo? Entonces miren, el coco debe quedar así, pueden rayarlo por la parte ancha del rallador para que quede mucho más grande. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a proceder a licuar el coco recuerden que es un coco entero este lo vamos a agregar a la licuadora y le vamos a agregar la leche que a esta leche pues yo le saqué un vaso para poder hacer la preparación que les voy a mostrar ahora entonces agregamos la leche y agregamos la leche en polvo recomendación utilizar la leche en polvo para que nos quede mucho más cremoso y de excelente sabor y vamos a agregarle la leche condensada y procedemos a licuar mis chefs, recuerden que el dulce va a gusto de cada persona, ¿listo? Entonces, ahora por acá tengo el otro vaso de leche que saqué, le voy a agregar la fécula de maicena y vamos a revolver, vamos a disolver muy bien y esta preparación la vamos a utilizar ahorita, ¿listo? Entonces, recuerden revolver muy bien para que no nos quede nada de grumos, ¿listo? Esto es algo muy sencillo, miren, solamente con la cucharita no hay necesidad de llevar a la licuadora ni nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por acá ya tengo un sartén, en este sartén vamos a agregar la preparación de la licuadora, la estufa está apagada. Primero vamos a agregar el contenido y vamos a proceder a agregar también la preparación del vaso de leche con la maicena que ahí pues se me ve un poquito, no alcancé a agregar toda la parte, no sé qué pasó, creo que apagué la cámara en ese momento, pero bueno, ya la agregué y vamos a encender la estufa. Y esta cocción la vamos a tener más o menos por 30 minutos, vamos a verificar el dulce, si ustedes ven que les falta, pues le agregan otro poco o si no, lo dejan así. Eso va a gusto de cada persona, ¿listo? Entonces verificamos que nos haya quedado bien de dulce y continuamos revolviendo mis chefs porque recuerden que eso tiene maicena y se nos puede pegar. Entonces constantemente hay que estar revolviendo para que no se nos vaya a quemar. Bueno mis chefs, y esta receta me la pidió un suscriptor que fue Sandra Milena. Sandra, aquí está tu receta, así que espero que la prepares y me envíes tu foto. Y bueno mis chefs, si ustedes quieren que yo haga una receta, por favor déjenmelo saber en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto la voy a preparar. Y también si quieres que te envíe un saludo, déjame saber desde qué ciudad o país estás viendo mis recetas. Bueno y aquí continuamos revolviendo constantemente, como les dije, debemos estar revolviendo para que no se nos vaya a pegar la preparación. Aquí lo que estoy esperando es que cuaje y que se cocine la maicena para que la preparación no nos quede sabiendo a harina, ¿listo? Y bueno mis chefs, si les gusta la receta que estoy haciendo el día de hoy, por favor déjenme su like, déjenme en un comentario y compartan el video para que así muchas más personas vengan a disfrutar de las deliciosas recetas que estamos haciendo. Bueno, entonces aquí ya casi está en el punto. Ya nos falta muy poco. Lo que yo voy a hacer es que voy a esperar unos 5 minuticos más para poder agregar el coco. ¿Listo? Entonces miren, miren cómo se ve esto de cremosito. Esto huele súper delicioso. Entonces, 
vamos a proceder en este momento a agregar el coco el coco que yo les mostré ahora que lo estaba picando el que pique en trocitos y el que rayé es el que vamos a agregar aquí la idea es que el helado nos quede con suficiente coco yo sé que de pronto irán dos cocos pero no la idea es que quede bien cargadito listo entonces simplemente revolvemos agregamos el coco revolvemos y vamos a esperar que hirva cuando ya hirva Allí es que le vamos a apagar y lo vamos a bajar y lo vamos a dejar que se enfríe. ¿Listo? Entonces miren, si ¿sí ven cómo va quedando, va quedando cremosito y con una buena cantidad de coco. ¿Listo? Entonces mis chips. Por aquí como pueden ver, ya la preparación está lista. Miren que ya está hirviendo. Entonces apagamos la estufa y vamos a dejar que se enfríe. ¿Listo? Entonces, mis chefs, ya la preparación está fría. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Voy a agregarle esencia de vainilla. No lo hice cuando estaba caliente para que no se evaporara el sabor. Entonces, revolvemos y vamos a empezar a empacar nuestros helados. ¿Listo? Ahí les dejo ese tipcito para que lo utilicen que me pareció súper chévere. Entonces... Aquí en esta ocasión yo voy a utilizar los vasitos de aluminio, los tuve que comprar porque la verdad no tenía, pero me parece muy práctico para que ustedes vean el tamaño, que este tamaño es mucho más pequeño a los helados que hicimos de queso, que si no han visto el video, por acá arriba les voy a dejar la tarjetita para que vayan a ver el video, ¿listo? Entonces, eh, de aquí nos salieron 10 helados, pero aproximadamente de la preparación que tenemos salen más o menos unos 30 helados, así que ahí para que vayan haciendo cuentas. Y ahora vamos a proceder a colocarle los palitos, que miren les estoy colocando unos así como sus quineaditos y los otros los vamos a colocar derechito. Eso ya va en el gusto de ustedes mis chefs, como ustedes quieran colocarlos y ahora vamos a proceder a llevarlos a la nevera y los voy a dejar de un día para otro así que nos vemos en el final de la receta a ver cómo nos quedó bueno mis chefs y este es el resultado final de la receta del día de hoy como pudieron ver es una receta súper práctica y además de eso deliciosa mis chefs si les gustó la receta que hicimos el día de hoy por favor recuerden darme un like dejar un comentario compartan el video para que así muchas más personas vengan a disfrutar de las deliciosas recetas que estamos haciendo y bueno vamos a hacer la parte más deliciosa de la receta que es probarla a ver qué tal nos quedó miren yo quiero que miren este lado como queda súper delicioso y compacto así que vamos a probar esta delicia mmm mmm chef esto está mm. súper súper delicioso y miren que quedó con bastante coco así que los invito a que preparen esta receta para estos calores que están haciendo es una receta súper perfecta y además si la quieren utilizar para el negocio también bueno mis chefs yo me quedo aquí comiendo y nos vemos en otro video más de las delicias de pau pau chao chao